Hola, ¿qué tal gente del mundo mundial? Soy Tremonte de Chosan. Bienvenidos una vez más al canal y por ende a otro Code Blood más. Ya que pues el primer Code Blood llegó a más de 8 likes y pues eso significa que quieren más. Entonces aquí les traigo otro Code Blood. En esta ocasión vamos a hablar de algo así más personal porque me han preguntado de que por qué me gusta Call of Duty o de cómo conocí Call of Duty. Porque actualmente es lo que más eh, se ve en el canal y es lo que actualmente más juego. Es mi vicio ahorita, no hay otra cosa que no juegue y aunque me enoje cuando me matan, aunque ya sea muy repetitivo todo, eh, sigo jugándolo y me sigue gustando. Entonces... Pues aquí les traigo este code block en el cual les voy a decir cómo conocí la saga y el por qué hasta ahorita sigo jugando. Así que, pues sin más, vamos a empezar. Bueno gente, la primera vez que yo jugué un Call of Duty fue eh, a la edad como unos, no sé, 12 años, 11 años, la verdad es que no recuerdo muy bien, pero fue el God of War, un primo un día llegó y como yo tenía Play 2 y pues lo tenía, ya saben, ¿no? Con chip y pues eh, eh, juegos baratos y así, entonces un día llegó y me dijo, oye deberías de jugar Call of Duty, está muy bueno, es un juego de guerra en primera persona, tal, tal, yo como era un niño, eh, literal, bueno, era un niño algo retrasado, ¿no? Entonces no conocía, no sabía que era un juego en primera persona, no sabía que... ¿A qué se refería cuando me decía que le regalaban mapas o que compraba mapas? Yo decía, como, ¿por qué vas a comprar un mapa? O sea, yo, yo me imaginaba, o sea, ¿compras un mapa literal? O sea, ¿compras un mapa así de papel? Digo, ¿para qué cojones quieres un mapa, no? Y bueno, y bueno después ya vine entendiendo qué es un mapa, que es, son los DLCs que salen en Call of Duty o en cualquier otro Fist Person Shooter, ¿no? Pero bueno, ya una vez entendido eso fue más adelante, pero... Así me decía, ¿no? Porque creo que había... Tenía el Modern Warfare 2 L en Play 3 Y pues me decía que estaba muy bueno el COD Y que esto y que aquello Entonces digo... Me dijo, creo que en... En Play 2 está el World of War, deberías comprarlo y yo, ¿no? pues bueno, entonces un día fui al Tianguis Ya sabes, ¿no? entonces este, buscando qué juegos comprar Y me acordé de que mi primo había dicho de Call of Duty Entonces dije, oh, ahí está Call of Duty World of War, pues vamos a ver, ¿no? Este, lo compré Lo compré y llegué a mi casa y lo puse Y lo empecé a jugar y no le tomé importancia O sea, no me lo pasé Y nada más llegué como a la tercera misión de la campaña Y bueno, ahí en World of War había zombies Entonces yo no conocía eso Y no jugué zombies en World of War O sea, es que tuve la oportunidad y la cagué Pero bueno bueno, este, eh, entonces no, eh, no le tomé importancia al COD, yo seguía jugando la infinidad de juegos que tenía menos Call of Duty, yo nomás jugaba tres misiones y hasta ahí dejé la campaña porque ya no me interesó y al principio no me gustó, este, pero bueno, una vez pasando los años, después de que dejé de tener Play 2 y me cambié a Xbox 360, pues ahí este, tenía un amigo al que le compraron su 360 edición Modern Warfare 2, y pues no sé si lo recuerden, es este, y se lo en la pantalla, ese puta Xbox estaba hermoso, o sea, era un juego hermoso para un Xbox hermoso, o sea, es que simplemente era estupendo el Xbox que tenía, el Xbox, el Xbox que tenía mi amigo, y pues me dijo, hey, qué pedo, mira, es que mi papá me compró esto en la verga, y yo de no mames, invítame a jugar, culero, y ya me dijo Simón, y ya yo llevé mi control, y este, y fue a su casa. A jugar Call of Duty Modern Warfare 2, pero es que yo no conocía, yo, yo decía, ah, Call of Duty es el juego que jugué en Play 2, pero no, nunca lo había jugado en serio, entonces llegué a su casa y vi que era este juego que tenía el mismo título, el mismo título pero diferente, diferente nombre, no diferente portada y todo, y dije, mm, ok, entonces agarramos, eh, conecté mi control y jugamos una partida así local de contra todos, bueno no, de duelo por equipo se contra mí, y este, pues obviamente este vato era un puto pro, o sea, ese güey se hacía quiz cops y la madre que lo parió, y yo apenas empezaba a jugar entonces yo no sabía qué pedo, este... Entonces agarré y ahí empecé a jugar, empecé a ver las armas, empecé a ver cómo era la movilidad, ¿no? Cómo era el tipo de juego de un FPS, o bueno, de un FPS shooter, ¿no? De un shooter. Y empecé a ver cómo era eso y pues me empezó a interesar, me empezó a gustar mucho. Y este y con él, pues jugando así, nada más, o sea, no en línea, o sea, jugamos él contra mí en duelo por equipos y es que era la leche, o sea, es que era muy, muy divertido, no sé cómo lo lográbamos sin tener gold. Pero, pero nos la pasamos muy bien, o sea, nos la pasamos muy bien y era súper entretenido jugar así, hacemos tonterías, nos matábamos así, tal y tal. Ahí fue donde tuve mi primer contacto con la Spaz, que santa escopeta hermosa, que, que nadie, nadie, nadie la supera, ni la Argus, ni la Argus la supera, madre mía, es que no. <risa> Pero bueno, este... Y jugamos mucho en el mapa terminal, creo que ahí me dijeron los comentarios del tag de Call of Duty, que así se llamaba el mapa del avión, de la 
terminal de avión, ¿no? Entonces creo que se llama terminal. Y jugamos siempre en ese, no jugamos en otro, jugamos en ese y en otro mapa que era como un desierto. Tal vez ahí les pongo la imagen porque no recuerdo cómo se llamaba, pero era un mapa de un desierto y había como unas tuberías donde te podías subir. Era muy chiquito el mapa, pero era muy divertido también jugar ahí. Luego también este un día... Eh, me prestó en su juego, le dije, oye, préstame, préstame el COD, no, no seas puto. Y a cambio yo le presté las Assassin's Creed 2, entonces dije, pues no pasa nada, todos ganamos, un juego bueno por un juego, un, un juego nuevo, digo, bueno, ¿no? Entonces ya, pasamos y pues me dio el juego, yo llegué a mi casa muy emocionado porque quería jugar y empecé a jugar la campaña y me empezó a gustar demasiado, o sea, ahora sí ya lo empecé a jugar en serio y dije, madre mía, pero qué pedazo de juego estoy jugando aquí, ¿no? Empecé a jugarlo, me pasé la campaña, después me la volví a pasar, pero en veterano, y fue el primer juego que me pasé dos veces, eh, no, más bien, el primer juego que me pasé dos veces, o sea, pero en veterano, o sea, por diversión, porque en serio me gustó pasármelo en difícil, entonces fue el primer juego que me pasé sin la dificultad más alta de mi, en mi vida, en mi existencia, entonces fue muy, muy hermoso esa conexión que tuve con ese juego. Eh, y después eh, me compré el Halo Reach, ya sé que ahorita van a decir que me estás hablando de Call of Duty y me está saliendo con el Halo, de qué pasa aquí, ¿no? Pero bueno, no, no, o sea, me compré Halo Reach este, porque me dieron un poco de money, entonces fui y fue el primer juego también que me compré a mil varos, <risa> y entonces ya me compré el juego, pero descubrí que se podía jugar en línea, porque fui a jugar también a casa de un amigo y ese amigo se hizo su cuenta Xbox Live y ya ven que te dan un mes gratis de Gold. Entonces me invitó a jugar y eran horas y horas de diversión. Dije, este servicio en línea, ¿qué es, tío? O sea, yo nunca había jugado en línea en mi puta vida. Y ahí jugué, este, jugué Halo Reach y fue como, oh my god. Look at head butt. <risa> Pero fue eh, muy, muy hermoso. <risa> fue muy hermoso. Entonces, este, yo no tenía cuenta live en ese entonces. O sea, yo solo era puro, puro Xbox local. O sea, nada de internet. Porque hasta mi cuarto no llegaba el internet. El router estaba en la sala. O sea, estaba hasta enfrente de la casa. Y mi puto cuarto estaba hasta atrás. Por ende, tenía que pasar. Si quería jugar en línea, tenía que pasar mi puto Xbox. Hasta la puta sala. En una tele. Como de unas, ¿qué? 10 pulgadas, 6 pulgadas. Para jugar ahí, ¿no? Y pues era contento. Estaba feliz porque jugaba, ¿no? En Xbox Live. Y la madre que os parió, pero, pero pero ya, en fin, pasó eso y como descubrí que existía eso del Gold, porque yo no lo entendía tampoco, entonces dije, me voy a comprar una tarjeta, me compré una tarjeta de un año, la canjeé y todo, y llegué y empecé a jugar todos los juegos que se podía jugar en línea, GTA 4, este, Halo Reach, Modern Warfare 2 creo que sí, fue lo primero que probé. Porque llegué, le había prestado el Halo Reach a mi amigo Entonces llegué y dije, ¿qué juego tengo para jugar en línea? Y agarré y vi al, y vi al Modern Warfare 2 Dije, tú amigo, tú vas a jugar Entonces la primera vez que me metí el multijugador En Modern Warfare 2 fue Fue una patada en los huevos <risa> ¿Por qué? <risa> no porque no me haya gustado no, Me encantó, pero Me mataban mucho, o sea, yo, yo todavía ahí Todavía no captaba bien Todavía no tenía la habilidad, apenas estaba empezando a saber A jugar y apenas, como ven en los gameplays de COD Apenas hice jugar Bien, un jugador promedio, antes no, antes era una caca, una caca, me saqué la primera nuclear, <ríe> la única nuclear que me he sacado en mi vida en un juego de Call of Duty, así en Modern Warfare 2, con las Paz, en un mapa que no me acuerdo, pero en un mapa con una ciudad destruida, en, <ríe> en Free For All, ya sé que no se lo van a creer, van a decir, este hombre está loco, o sea, apenas sabes jugar y te sacas una nuclear, pedazo retrasado, pero sí, me saqué la nuclear en Free For All, con las paz y, 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 muy, y muy sencillo porque para ese entonces yo creo que ya el Modern Warfare 2 tenía un poco de glitches y un poco de hackers, ¿no? Entonces me acuerdo muy bien que estaba jugando y que encontré una de esas eh, antorchas en las cuales ya sabes que dejas la antorcha, pero si te, si te matan reapareces donde dejaste la antorcha. Entonces ese vato hacía eso, dejaba la antorcha, se moría. Y, y así es siempre eso. Yo lo encuentro, el vato renace, deja la antorcha, lo mato. Pero justamente cuando renace otra vez en, la misma, en el mismo lugar, deja la antorcha otra vez y yo lo mato. Entonces así estuve, así estuve hasta que llegué como unos ¿qué? 25 bajas y después ya el vato ya se rindió y ya no volvió a poner la antorcha y ya por mí tuvo que dejar a campear. O sea, conseguí la nuclear más deshonrada de la historia de Call of Duty, así de sencillo. Así que no cuento esa nuclear porque fue porque una, una completa basura, una completa basofia, pero en fin. Entonces ahí fue cuando empecé a jugar eh, Modern Warfare 2, les digo, jugaba mucho Free For All, jugaba mucho Demolition, eran los modos de juego favoritos, que jugaba siempre Modern Warfare 2, me encantaban jugarlos ahí. Y después, pues ya vino, este, pasó el tiempo, 
y pues no me compré ningún otro COD. Pues para ese entonces ya había salido el Modern Warfare 2, el Modern Warfare 3, el Call of Duty Black Ops 2, digo Black Ops 1. Y pues yo no conocía nada, todo. apenas el primer COD que jugué en serio fue el Modern Warfare 2. Entonces pasó el tiempo y eh, me, mi mamá me compró el Call of Duty 4, el Modern Warfare 1. Entonces yo dije, ¿qué, qué, qué, qué es esto? No? Pero bueno, de igual forma lo jugué, me lo pasé, me gustó mucho la campaña y después volví a jugar el Modern Warfare 2 para liarla, no para ligar la campaña del Modern Warfare 1 con el 2 y fue muy bonito, también me gustó mucho ese cut, no lo jugué en línea porque no tenía gold <ríe> en ese entonces, <ríe> ya se me había acabado mi tarjeta y pues ya pasó el tiempo y mi amigo me prestó, un amigo me prestó el Black Ops 1 y me dijo que tenía un modo que se llamaba Zombies, porque también mi primo me había dicho que tenía un juego de Call of Duty donde había un modo de juego de Zombies. Y yo me quedé con cara de, ¿What? ¿Cómo puede ser posible eso, no? O sea, es un juego de guerra y tiene Zombies, ¿qué, qué cojones dices, no? Este, entonces mi amigo me prestó el Black Ops 1, ¿no? Entonces agarré, empecé a jugar la campaña y todo pedo, yo empecé a jugar multijugador y, y después... Vi que había el modo zombies y dije, ¿esto esto qué es? Entonces me metí y la primera vez que me metí me dio miedo y me salí. <risa> es que es en serio, o sea, ustedes dicen, no hombre, es que es una marica. Y es que sí, soy una marica, una tremenda marica. La primera vez que jugué zombies, puse la partida, apenas empezó la ronda 1, dije, no, esto, esto, es que yo no puedo con esto. Entonces lo quité, <risa> quité la partida. Después ya llegó mi primo, el que me había dicho de lo de esos de los zombies, y me empezó a enseñar todo, ¿no? Me empezó a decir, esto es la caja, este mapa te dice dónde está la caja... En estos ositos, digo, en estas piedras puedes ver, puedes activar una canción, que eh, aquí hay unas cintas para ponerlas en la cinta de películas, que la Wonder, la, la Thunder es la mejor arma en este mapa, que la Raygun, ¿no? Y todo eso. Y, 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 este, y me empezó a enseñar mucho de zombies y es cuando me empezó a gustar zombies, ¿no? Una vez después de eso, pues eh, ya tenía poquitísimo tiempo de que saliera Black Ops 2. Eh, a mí me habían prestado el Black Ops 1, entonces yo empecé a jugarlo, el multijugador, la campaña, después zombies, boom, boom, boom. Y después como por junio ya habían este anunciado Black Ops 2. Y entonces yo dije, hombre, tengo que comprarme ese juego. Y pues fue así como por primera vez aparté un juego en mi maldita y miserable vida. este Porque yo nunca había apartado un videojuego, yo no era de los que apartaban un videojuego, yo la neta, yo no sabía muy bien. O sea, es que me considero un jugador un amante de los videojuegos y todo eso, pero creo que lo que hace un jugador no lo hacía, entonces pues eh, fue la primera vez que dije pues vamos a apartarlo, no dije capaz si se acaba, capaz si esto, capaz si aquello, entonces dije vamos a apartarlo, y así fue como aparté pues Black Ops 2 en Blockbuster, en un Blockbuster y bueno, gracias a, a que fue la primera vez que aparté algo, al menos me dieron algo, me regalaron una placa de identificación de... Call of Duty Black Ops 2, que está bastante bien hecha y está muy bonita, y me dieron un póster que es el póster que, no sé si han visto en la pared que este es de también doble vista y es de Black Ops 2 eh, yo lo quería mandar a enmarcar pero ya está muy maltratado, entonces no sé si quede chido este de un lado está el vato de la portada de Black Ops 2 y del otro lado está Misty, de, de Zombies, y la verdad que está bastante, bastante guapo pero bueno, fue la primera vez que aparte un juego lo, lo llegué a jugar fui por él, muy emocionado la verdad Llegué, le empecé a dar al multijugador, el primer fin de semana ya era Prestigio 1, este, a la semana ya estaba enviciado con zombies, enviciadísimo con zombies, este, al siguiente fin de semana ya era Prestigio 2, porque hubo puntos dobles y todo ese pedo, entonces fue muy bueno y, es, y esa época la recuerdo muy bien porque fue la época donde más me he viciado con un videojuego, aparte de Gears of War 3, pero si estamos hablando de Call of Duty fue la época, fue la de Black Ops 2, que madre mía fue hermosa, y desde ahí y empezó aún más mi amor por esta saga y pues después vino el Call of Duty Ghost, también de igual manera lo compré, aunque no me gustara y aunque no quisiera comprarme otro cut, lo compré porque soy fan y además porque un amigo me iba a pasar el Season Pass, dije, aquí lo tengo resuelto, ¿no? Y pues bueno, me después llegó el Advanced Warfare, la verdad que me encantó mucho la campaña de ese juego, o sea, me gustó mucho su gameplay, su multijugador, su modo de supervivencia, los exozombies no los jugué mucho, pero dicen que estuvieron buenos, y pues su campaña, madre mía, es que es una obra de arte la, la campaña de Advanced Warfare, y pues bueno, llegó Black Ops 3, este, un juego que también estaba esperando demasiado desde que se acabó Black Ops 2, dije, Black Ops 3 llega ya, por favor, y, este, y pues bueno, aquí lo tenemos, y soy muy feliz, me encanta esta saga, definitivamente ya sé que hay mejores... FPS, ya sé que hay mejores shooters 
shooters más buenos, más realistas y todo ese pedo. Pero yo me quedo con Call of Duty. ¿Y por qué me quedo con Call of Duty? Por su jugabilidad tan rápida. O sea, es que si tienes buenas habilidades, buenos reflejos y todo el pedo, o sea, te puedes hacer unas bajas muy buenas en COD. Y es lo que me gusta de COD, que, que, que o sea, no sé, te, te sale, güey, te sale acá el movimiento chido y todo eso. Entonces, básicamente por eso amo Call of Duty y por eso fue que conocí Call of Duty. Y bueno, gente, hasta aquí este Code Lock número 2. Espero les haya gustado. Si les gustó, ya saben, denle un super like, que eso ayuda bastante. 8 likes y les traigo otro Code Lock más. Y pues, este, comparte el video para que más gente lo vea, si es que gusten. Y pues, suscríbete si eres nuevo. A la pregunta, una pregunta que me hicieron, que fue si me compraré el Call of Duty de este año... Madre mía, madre mía, es una pregunta bastante, bastante muy bien realizada, porque no puedo contestar eso aún, no, no estoy seguro. Con Black Ops 3 la verdad es que yo no pienso en ningún otro Call of Duty y pues no sé si el que venga este año vaya a superarlo, entonces hay que esperar, hay que esperar y tal vez conforme pasen los meses igual y cambia la respuesta de esta pregunta, ¿no? Pero bueno, gente, fui tan 98, cuídense mucho, bye, bye. I swear I'm hitting the floor I could swear that my stomach just sunk a meter I'll be dead if I take any more You make me feel